Oke, okay, balik lagi di interview barista hari ini kita udah sama seorang barista perempuan yang melalang buana di daerah Tangerang ya. Tangerang kan? Perempuan. Oh, lu nggak perempuan nih? Waria. Oh, Waria. <laughs> Jadi dia dia lumayan lama nih udah di dunia kopi berapa lama ya, Tar? Satu tahun lebih. Ya. Satu tahun lebih. Oke. Okay. Boleh kenalin nama lu dulu? Halo semua, nama gue Tari. Umur? Umurnya tahun ini baru 19 tahun. Uh, udah punya cowok belum? Udah, alhamdulillah. Oke, okay, alhamdulillah. Cowoknya barista juga. Iya bener ya? Bener sekali. Oke. Okay. Lu sibuk apa nih sekarang? Sibuk kerja. <laughs> kerja di? Kerja di hierarki kopi. Oke, okay, promoin dong hierarki dong. Oke, okay, buat kalian yang bingung nih nongkrong di mana dan emang mau nyari yang murah dan asik dan comfortable at the same time bisa ke hierarki kopi ada di Fresh Market Emerald. Oke, okay, jadi hierarki kopi ini ada di sektor 9 ke sana lagi ya, Fresh Market ya. Benar. Jadi discovery, di, lah, discovery lah, daerah Bintaro yang paling baru lah itu. Ya, benar ya? Benar. Nah, di sana buka dari jam dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, tapi bisa lebih sih Oke, okay, ya standar coffee shop lah ya, jam 7 pagi sampai 11 malam Kalau masih asik, nongkrong terus uh-uh. Bener ya? Bener Oke, okay, hari ini nih gue pengen interview lu Kenapa lo memilih barista jadi bidang yang lo tekunin? Oke okay. Berat ya? Berat, berat <laughs> Kenapa milih barista? Hmm. Awalnya nggak mikir bakalan jadi barista sih Kayak, oke okay nih gue udah lulus, gue mau kerja Bahkan gue sebelum lulus sudah mulai kerja sih Kayak awalnya tuh gue mikir kayak Duh gue ngapain ya Karena pas balik lagi covid kan Dan gue orangnya nggak bisa diem Terus akhirnya kayak gue bener-bener non experience Gue kerja nih jadi barista Awalnya gue yang bener-bener nggak tahu apa-apa Kenapa lo pilih jadi barista? Karena awalnya itu Ada historicalnya gue juga sih di masa kecil uh, Oke okay. boleh diceritain <laughs> Jadi dulu bokap gue punya kayak, bukan kedai sih, kayak gerobak manual bro Uh keren Iya, nah gara-gara itu awalnya gue yang kayak gak mau, gak suka kopi nih Cuman kayak gara-gara dia suka bikin, tapi tuh gak jalan lama kan Karena emang waktu itu belum ada yang minat Oke okay. Itu tahun 2000, 2000, 2000 berapa ya, gue lupa gue masih kecil Nah pas itu akhirnya Entah kenapa gue interested nih, kayak oh gue ngeliat bokap gue nih Kayak almarhum bokap gue kayak ngebrew sendiri, terus kayak tahu tentang oh ini tahu tau gak sih kalau kopi tuh ada roda rasa loh gini 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 flavor wheel ya iya hmm. terus habis itu kayak ada ideologi dia bilang kayak kamu nanti kalau udah gede bikin kedai nih keren tahu kamu pasti bisa seru tahu gitu oke gitu. jadi secara tidak langsung barista di mata tari ini keren secara langsung enggak sih Hah, kok gitu awalnya gue mikir kayak kalau misalnya pertama nah, kali perlu tertarik sama kopi jadi barista karena keren dong berarti gila Barista ya, men Keren gitu. banget yeah. sih, yeah. parah Jadi kayak awalnya gue tertarik untuk jadi barista nih Lebih ke kayak gue tuh pengennya tahu ilmunya doang nih Gue gak mikir keren Tentang kopi? Iya yeah. Oke okay. Tapi kan ternyata emang nyatanya tuh kan barista luas ya Kopi apalagi kan Lo gak, ada, gak cuman kayak ilmu dari A sampai Z Kayak banyak hmm. alfabet lain yang lo belum tahu gitu Iya yeah, benar benar Dan itu jadi pemacuan gue Akhirnya lo sangat tertarik nih di dunia ini karena lu makin oh ternyata nggak cuma kopi yang gue pelajarin dari uh, coffee shop Mm-mm, ada bisnisnya juga bisnisnya ada marketingnya ada juga marketing. bergaulnya juga dan lain-lain gitu ya luas sih lebih tepatnya oke okay, oke okay. nah selama lo di kopi ini uh, kira-kira pengalaman apa nih yang paling lo inget banget selama gue di kopi hmm. pengalaman yang gue inget lebih ke tempat kerja gue yang kedua Oke, okay, buat kerja kedua boleh disebut nggak tuh? Boleh. Boleh apa tuh? Namanya Dinasti Kopi. Oh, Dinasti Kopi, tahu gue tahu tahu. Gimana gimana? Itu di daerah BSD. Nah, hmm. itu tempat kerja gue itu kayak bener-bener yang di di mana tuh gue belajar banget nih tentang kopi. Oke. Okay. Dari itu dari espresso, manual hmm. brew dan lain-lain gitu. Okay. Karena untungnya gue dapat mentor dan itu head bar gue dan dia tuh yang bener-bener kayak nggak pelit ilmu hmm. dan bener-bener yang kayak ngecer kayak ayo belajar ayo belajar akhirnya yang kayak membuat gue ikut fun brewing nih. Oke. Okay. Fun brewing itu kompetisi brewing yang seneng-seneng. Yang seneng-seneng. Oke, okay. enggak yang, yang fun, yang, fun yang gak terlalu serius. Ya, Tapi bener. buat nama lo naik juga ya sebagai barista ya. Iya sih, benar sih. Cuman kayak di situ gue nyari pengalaman ya karena gue gak pernah nih ikut lomba sebesar atau sekecil apapun. Oke, oke, oke. Jadi Terus. gue mikir kayak gue ikut aja kali ya sekalian pengalaman. Nah, akhirnya di situ tuh dua minggu full gue belajar manual bu dari Aeropress, Red Bottom dan lain-lain. Mm-hmm. Akhirnya pas gue ikut lomba itu jauh banget di rangkas bitung. bitung. Oke, okay, benar rangkas bitung. Di rangkas akhirnya kayak ya udah nih sana. Nah, dari si Dinasti Kopi ini sih gue benar-benar ngerasa kayak 
gue dapet ilmu, dapet tahu nih sistem kayak gimana sih gitu loh kayak okay. nyatanya tuh lo jadi barista tuh pasti ada aja gitu loh oke, okay, oke, okay. jadi basically sebenarnya tari ini terbentuk di dinasti kopi ya? bisa dibilang ya oke, okay, jadi di dinasti lo diajarin semuanya Mm-mm. susah gak sih tar belajar kopi tuh? susah kenapa? susahnya di bagian mana? oke, okay, start dari mana buat anak-anak baru nih? start dari mana? susahnya itu awalnya pertama kali lo masuk jadi barista pasti lo nggak expect kayak oh ya udah nih gue bikin kopi dengan sesuai ingredientsnya lah isinya sop lah ya sop ya okay. tapi ternyata tidak oke okay. <laughs> ternyata banyak banget kayak lo tuh harus tahu konsisten rasa untuk kopi lo tuh seperti apa lo harus penting ini kualitas variabelnya kopi. banyak ternyata ya iya banyak hmm. banget dan kayak itu yang gue bilang tadi nggak cuma a sampai z doang kayak banyak banget hal yang perlu lo pelajarin apalagi di sebuah bidang barista lah ya. Oke. Okay. Pertama yang lo pelajarin apa? Manual brewing dulu kah atau pengoperasian mesin atau langsung espresso kah atau gimana? Pertama apa? Wah dulu gue pulling shot anjir. Apa tuh? Apa tuh? <laughs> Jadi gue bikin espresso, hmm. seember buat ke uh, gerai gitu deh ke gerai usaha franchise. Oke. Okay. Nah udah akhirnya. Dari situ tuh, oh mesin kayak gini ya. Oke. Okay. Waktu itu gue pakai mesin Black Eagle. Waduh, mesin mewah tuh ya. Gak gemper itu. Oke oke oke. Kasian kan ya. <laughs> terus akhirnya kayak ya udah. Nah dari situ awalnya gue di taruh di pulling shot. Terus akhirnya kayak udah nih mulai ke kasir, kasir oke oh, gini kayak gini kayak gini. Hmm. Upselling lah, inilah itulah. Hmm. Kira gue ke espresso. Oke. Okay. Belajar kalibrasi dari green size. Terus kayak dosnya, yieldnya berapa, dapat kayak gini seperti apa gitu. itu awal-awal banget sih okay. uh, banyak orang yang bingung masalah kak gue udah bikin nih espresso gue udah bisa nih kalibrasi gue udah tahu nih rasio rasionya gue udah hafal teorinya tapi rasa seperti apa sih sebenarnya yang mesti gue dapetin tuh gimana caranya gitu. lo belajar maksudnya di titik apa lo ngerasa kayak akhirnya lo bisa memetakan rasa espresso gitu menurut gue untuk memetakan ya hmm, jadi kayak setelah berapa lama nih jadi lo mulai kayak PD gitu, oh ini espresso yang bener tuh gini. Berapa gitu. lamanya sih gue nggak tahu ya. Oke. Okay. Cuman kayak seiring berjalannya waktu untuk lo kalibrasi atau untuk mengetahui espresso yang bagus atau tidaknya untuk disajikan, mm-hmm. itu tergantung dari beansnya yang lo pakai, okay. yang lo punya karakter bean sauce tuh seperti apa, mm-hmm. terus kayak dari mana, mm-hmm. terus kayak dia itu di roasting seperti apa, bagaimana. Oke, okay, jadi lo udah belajar sedalam itu ya Tare. Alhamdulillah ya. Di espresso. Di espresso. Abis itu lu pindah ke manual brewing. Manual brew. Oke, okay. di hirar eh di hirarki, di dinasti juga dinasti lu belajar. Dinasti juga karena gue ngegeber fan brewing waktu itu. Oke, okay. kan. ngegeber fan brewing benar tadi lu cerita. Nah, hmm. setelah dari situ jenjang karirnya apa lagi sekitar? Nah, dari situ gue akhirnya ke boleh sebut enggak sih? Boleh. Ke Maika. Nah, di Maika ini gue jadi part-time marketing sama Martai barista. Nah, berarti ada ada lagi nih bidang kerjaan baru nih di barista nih, bukan hmm. cuman uh, barista doang, tapi ada juga apa tadi marketing. Oke, okay, terus? Nah di Maika ini gue belajar marketing nih dari owner hmm. gue, dia ngajarin kayak kamu tuh harus tahu SWOT, SWOT tuh kayak apa, kayak hmm. gimana gimananya. Nah kayak lo tuh awarenessnya tuh apa, kayak gimana, terus kayak lo bisa ngasih apa sih ke customer lo, kayak gini, kayak gini dari itu dari customer service lo, mm-hmm. terus kualitas produk, dan lain-lain gitu lo mm-hmm. nah akhirnya disitu tuh gue belajar marketing oke, okay. nah uh, buat misalnya adik-adik nih yang di bawah umur lo yang masih SMA, yang pengen jadi barista, yang punya cita-cita jadi barista lo punya uh, wejengan gak sih? wejengan apa sih? nama lainnya apa sih wejengan? wejangan ah wejangan, wejangan apa sih? <laughs> Jangan apa itu apa? Nasihat, nasihat bener nasihat. ada nasihat nggak? Karena oke okay, gini dulu deh, menurut lu barista bisa buat jadi uh, mimpi nggak buat mereka? Bisa kok. Bisa. Bisa. Karena gini loh, asalkan lo berprinsip di mana kayak oke okay, gue kerja dari A, tapi kalau misalkan gue pindah ke tempat B, gue harus nggak improve diri gue sendiri. Okay. Jadi kayak setiap lo pindah, Mesti lo pindah, lo pindah, ya. pindah ya. iya harus nah, ada Jadi barista cuan nggak sih? Uh, <laughs> <laughs> jadi barista cuan tergantung perusahaannya. Okay. Iya. Jadi kalau lo mau jadi barista cuan, pilih perusahaan yang corporate. Oh, corporate pasti <laughs> cuan gitu. Oke, oh, oke. Okay, okay. okay, gimana nih uh, nasihat buat anak-anak yang baru mau terjun di dunia perbaristaan? 
Kalau nasihat dari gue, kalau emang lo mau terjun, lo harus tahu nih resiko yang lo tanggung seperti apa. Kayak lo tuh harus bener-bener paten lah sama kemauan lo. Kayak ini gue jadi barista beneran nggak sih? Ya lo jalanin dulu aja nih. Gue saranin sih buat kalian yang mau baru terjun di barista ini, uh-huh. lebih ke kedai yang indie. Okay. Indie itu dalam artian yang kayak tidak dalam atas nama PT gitu lo. Buat cari experience ya. Cari experience di situ lo juga bisa belajar belajar bergaul. belajar. Terus kayak akhirnya. Ketika lo pindah, lo cari tempat lain nih yang benar-benar bisa ngimprove lo dari itu dari barista doang atau marketing dan yang lain. Alat-alatnya. Alat-alatnya. Terus habis itu improve-improve lagi dan gue yakin sih se- apa ya? Selagi lo ada kemauan, tangannya geter. Enggak mau sering tangannya geter kasihan. Lanjut lagi, sorry, sorry, sorry. Terus lagi kalian ada kemauan untuk belajar, untuk mengembangkan diri sendiri. bisa lah ya, jadi buat lo semua menurut tari nih buat adik-adik ya, yang uh, mau terjun di dunia barista ada kok jenjang karirnya di barista gitu dan lo bisa hidup menjadi seorang barista apalagi lo ke jenjang yang lebih tinggi benar yang penting jangan manja guys uh-uh, yang penting jangan manja karena barista nggak bisa manja tuh ya lo ngepel nyapu semua lo lakuin Buset semuanya Cuci piring Cuci piring, bersihin toilet uh, Lihat tayo orang belum di flash kan Wah Sampai itu, benar 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 benar. Oke okay. Gak enak kok, cuma nah, enak Nah kalau emang lo passionate banget Ya itu harga yang mesti lo bayar kalau jadi barista Cuman kalau lo serius banget Barista bisa jadi uh, apa kerjaan buat seumur hidup ya Bisa Ketika lo jadi barista lo bisa kemana-mana sih menurut gue Tergantung okay. perusahaan yang lo ambil Start dari barista bisa Di dunia F&B mm-hmm. banyak banget yang bisa Was. lo lakuin gitu. Oke okay, kalau gitu, udah itu aja ya Tar ya. Yeah. Thank you banget nih udah Thank mau. Thank you banget loh. Iya. Yeah. Oh tenang tenang tenang. Iya iya. Yeah, yeah. Thank you banget ya udah mau di interview ya. Oke okay, deh, thank you banget ya. Next okay. kita bakal interview lagi sama barista barista lainnya. Terus juga nih, uh, lo boleh request nih siapa nih yang pengen di interview nih. Yeah. Kan Tari udah nih. Kalau lo ada barista ini dong kak, barista ini dong kak gitu. Boleh lo uh, komen. Gitu. perlu pakai subscribe gitu boleh <laughs> yeah, gitu. Nggak nggak perlu ya follow, follow like gitu. comment subscribe nah itulah yeah. pokoknya agak geli ya oke okay. okay. thank you banget uh, saksikan konten selanjutnya gitu ya dadah, dadah. Okay.